Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 8 tháng 4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm một số phó thủ tướng chính phủ, một số bộ trưởng và thành viên khác của chính phủ. Theo nghị quyết, ông Hồ Đức Phước đã được phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cũng trong chiều ngày 8 tháng 4, tại trụ sở chính phủ đã diễn ra lễ bản giao công việc của Thủ tướng Chính phủ và công bố quyết định bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các đồng chí Nguyên lãnh đạo Chính phủ, Nguyên thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, trung ương dự buổi lễ. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao các quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ với đồng chí Lê Minh Khái và đồng chí Lê Văn Thành. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao các quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lệnh, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước sinh ngày 1 tháng 11 năm 1963, quê quán tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Bộ trưởng Hồ Đức Phước vào Đảng ngày 5 tháng 7 năm 1993 là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, là đại biểu Quốc hội khóa 14, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, tiến sĩ kinh tế. Chia sẻ với Thời báo Tài chính Việt Nam trên cương vị mới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết nhiệm kỳ 2021-2025 là thời điểm rất quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong xây dựng và quản lý điều hành kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước phải tích cực nhưng thận trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, an ninh, quốc phòng, chủ động trong hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế đất nước, bảo đảm an toàn, an ninh nền tài chính quốc gia. Cùng với đó, phải tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả hiệu lực nhằm tăng nguồn thu ngân sách, đặc biệt là nguồn thu tiềm năng, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, đảm bảo chi ngân sách tiết kiệm hiệu quả, cải thiện tích cực chính sách tài khoá, sức chống chịu của nền tài chính quốc gia.